Друзі, привіт! Ви на каналі Сила Спорту. Нарешті український спорт дочекався того, що Жох повернувся, за нього переживали не тільки ті, хто цікавиться амспортом, переживали всі, писали всі, що, коли, де і як. І ось у Львові 14 березня на чемпіонаті України це нарешті відбулося. Я вітаю тебе з цим. Дякую. Це круто. Які в тебе перші враження, емоції? Все-таки я, я підрахував 16 місяців, на ці майже 17 ти взагалі був без змагань. <рес> да, довгий час я був без змагань, довгий час я був без тренувань. Взагалі, якби можу сказати, я забув на трошечки про спорт, але в голові він в мене був. Я завжди, навіть коли був не в змозі це зробити, я хотів туди повернутися. І ось, як бачите, повернувся. Повернувся з перемогою, як я це хотів зробити. Не хотів просто повернутися, хотів повернутися і зробити маленьку перемогу. Ну, це якби вийшла не зовсім маленька перемога, я виграв чемпіонат України. Вже це робив дуже багато разів, але після таких моїх всіх е, обставин, які в мене були, то це був вже якби моє дуже велике, дуже велика моя перемога, і вона мене вдалась. Я дуже цьому радий, дуже думаю, люди цьому раді, які мені допомагали, які за мене вболівали, які мені допомагали раніше, коли в мене були такі дуже Недобрі часи в, в, в мене і в, мої, в моєму спорті, і в моєму житті. Хочу всім подякувати, mm-hmm. саме перше. В інтерв'ю, яке вийшло на початку року на трибуну UA, ти так. сказав, що ну, мало ймовірно, що ти повернешся в березні чи в квітні, буде аж десь може, ближче до літа. Тут середина березня ти вже повернувся за рахунок чого? За рахунок того, що я майже там кожного дня був в залі, ну, через день я був в залі, я розумів, що мені буде важко, що мені потрібно багато тренуватися, багато працювати над собою, як фізично навантажувати себе, так і морально мені потрібно було підготуватися. У мене є психолог, вона якби дуже хороший психолог, вже вона зі мною займається більше року часу, і за цей час вона ну, дуже багато чого в мені змінила, дуже багато чого змінила в моїй голові, в моєму ставлені до спорту і до життя. Хочу також їй подякувати. Ну, можна назвати ім'я, якщо хтось захоче звернутися потім теж до неї. Звати її Зоя. <гум> так. так що шукайте, пишіть. Е, е, точно зрозуміло, що чемпіонат є відбірковим до Європи і до чемпіонату світу, так? Ну, будуть так. вони ще не будуть, це ж таке питання, та через коронавірус. Ну, та, та. Де ти ще плануєш брати участь? В яких турнірах? Ну, зараз я радий, що в мене все виходить, що я якби, вже маю таку немалу перемогу, я виграв чемпіонат України в категорії 80, маю якби, повне право поїхати на чемпіонат Європи, але з даними обставинами, з тими вірусами дуже поганими, невідомо, чи він відбудеться і де він відбудеться. Якщо він відбудеться, я буду до нього готуватися, і якщо в мене все буде виходити, вдаватися мої тренування, бо ще є якби, дуже багато таких Якби нюансів в спорті і в моїй підготовці, якщо я їх подолаю, то в мене є всі шанси туди попасти, якщо він буде проводитися невідомо де. Повернемось трошки назад. Скільки часу ти вже тренуєшся в залі, коли ти повернувся і як відбувалася взагалі підготовка? В загальному, скільки часу займається? Ну, Стас, ні, не скільки часу, коли ти в зал повернувся вже повноцінно і приступив до тренування, там, 3-4 місяці ну... думав десь. Ні, я вже давно повернувся в зал, але я починав з 2-кілограмових гантельок. Зараз, якби вже в мене не 2-кілограмові гантелі, але ще не, не, ну, не ті гантелі, якими я займався, коли я був в своїй формі, в хорошій формі. Але все до того йде. Все, все до того йде. А, в багатьох атлетів після травми міняється техніка. В тебе щось змінилося і ти відчуваєш, щось по-іншому робиш? Ну, в мене вона трошечки змінилася, але змінилася через, через мої травми, можна так сказати. Це якби в загальному в моїй голові моя техніка не змінилася, але через ті травми, які в мене були, вона якби вимушено трошечки змінилася. В 2011 році, це в інтерв'ю, ще, коли там десь ще в університеті був, сказав, що ти взагалі не уявляєш, як це після травми, а Млестер може повернутися у спорт. Як це після травми повертатися? Я... До моїх травм я не вірив, що можна, люди можуть боротися в нашому спорті, в армреслінгу, з переломаними руками. Але це можна, я в це вже вірю. У мене руки були також поламані, ну і ноги там були не, не зовсім на місці, але все можна, якщо є бажання, якщо є зараз якби, дуже сильна медицина, якщо навіть потрібно до неї звертатися, так, то все можна зробити, і маючи бажання в голові, 
можна перемогти будь-що. Вернемося вже суто до залу і до тих коментарів, які були. Перший коментар, який казали люди, що досить часто, я всі бої не бачив, та, ну, всі схватки не бачив, що ти досить часто старт просипав. Ну, просто пропускав, що атлети стартували раніше, тобі приходилося вже тоді. Ну, так, типу, з стартом ще все не дуже добре, але ми будемо над цим працювати. Я думаю, ми це виправимо. Не так багато потрібно для цього часу. Якби силу ми вже трошечки повернули. Вже якби не, не зовсім там, що вже все там дуже добре, але вже на 60% повернули. Другий коментар, навіть вже три відео нарахував, було так. перемога за фолами, це не перемога. Та? Особливо в фіналі всі сказали, що не було схватки, було два попередження та, і все віддали. Як ти до цього ставишся, до таких реакцій? Е, я якби, негативно до цього ставлюся, якщо чесно. Я не радів тому, що я виграв по фолах. Типу, я люблю поборотися, люблю відчути свою силу, люблю, щоб суперник е, також не мав образ, що він там щось зробив не так, йому дали два фола. Я якби за спорт і за те, щоб боротися, це якби силовий вид спорту, і щоб боротися і перевіряти, мірятися силою. Mm-hmm. Так я люблю. І третій коментар, такий, я його узагальню, він максимально позитивний. Мазуренко вже написав, вже його супритяжам треба переживати, що десь там на наступний рік ти повернешся і... Почнеш їм показувати, які вони слабенькі. Я ще не готовий до цього. У мене ще якби, потрібно, мені не мало часу, щоб туди повернутися. І не, взагалі не зрозуміло, чи я туди повернуся. Я якби, зараз ще борюся за себе, борюся за своє здоров'я. І за, за спорт вже так. Типу, не, не, не дуже крепко буду в нього там, вкладати, вкладати себе. Отак. Дякую за розмову, успіхів тобі Все, пошвидше повернутися. Дякую. Ви не забувайте підписуватись, коментуватись відео. Нагадую, що у нас на каналі є ще мінімум 6 відео про армспорт, так що заходьте, теж їх дивіться і поширюйте.